നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ പൗരത്വം നേടിയ സ്ത്രീയാണ് സോഫിയ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഒരു റോബോട്ടാണ് സോഫിയ അതോടെ അവർ ലോകമെങ്ങും ചർച്ചാ വിഷയമായി ഈ സോഫിയ മനുഷ്യനല്ല ഒരു റോബോട്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വം നേടിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ട് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി മുഖവും മൊത്തം ശരീരരൂപവും എല്ലാം ശരിക്കും മനുഷ്യരുടേത് പോലെ തന്നെ എന്നാൽ തലയുടെ പിൻവശം കണ്ടാൽ സംഗതി പിടികിട്ടും മോട്ടോറുകളും ചിപ്പുകളും വയറുകളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ തലച്ചോറ് സിലിക്കോൺ സ്കിന്നാണ് സോഫിയെ സുന്ദരിയാക്കുന്നത് കണ്ണുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച ക്യാമറ കാഴ്ചകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ് സോഫിയ ഈ റോബോട്ടിന് പൗരത്വം നൽകിയാണ് സൗദി അറേബ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഹാൻസൺ റോബോട്ടിക്സ് നിർമ്മിച്ച സോഫിയയ്ക്ക് സംസാരിക്കുവാനും സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബറിൽ സൗദിയിൽ നടന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കോൺഫറൻസിലാണ് സോഫിയയ്ക്ക് പൗരത്വം നൽകിയത് അപൂർവമായ ഈ അംഗീകാരത്തിൽ ഏറെ അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്നും പൗരത്വം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ റോബോട്ട് എന്ന ബഹുമതിയിലൂടെ താൻ ചരിത്രമാവുകയാണെന്നും സോഫിയ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ചിരിക്കുവാനും ദേഷ്യപ്പെടാനുമൊക്കെയുള്ള കഴിവുള്ളതാണ് സോഫിയെ മറ്റ് റോബോട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രജനീകാന്ത് നായകനാക്കി ഇറക്കിയ ടു പോയിന്റ് ഒ എന്ന ചിത്രം റോബോട്ടുകളുടെ സാങ്കേതിക വിധിയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു റോബോട്ടുകളല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളിൽ പോലും കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ വൻ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം തന്നെ റോബോട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാലം ഒരു പക്ഷേ വന്നേക്കാം എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ റോബോട്ടുകൾ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനൊരു ഭീഷണിയായി മാറിയേക്കാമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കുറവല്ല ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ സോഫിയ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യണം അവരെ പോലെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ മനുഷ്യർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ ലോകത്തെ മികച്ച ഒരിടമാക്കി മാറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തനിക്കും സ്വന്തമായി കുടുംബവും കുട്ടികളും വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും സോഫിയ വെളിപ്പെടുത്തി വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യമാണ് കുടുംബം ശരിക്കും ഒരേ വികാരങ്ങളോട് കൂടിയവരാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ റോബോട്ടുകൾക്കിത് സാധ്യമാണ് തനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായാൽ സോഫിയ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേരെന്നും സോഫിയ പറഞ്ഞു ബി ബി സി ചാനലിൻ്റെ ബീയിങ് ഹ്യൂമൺ എന്ന പരിപാടിയുടെ അടുത്ത അവതാരക കൂടിയാണ് ഈ സുന്ദരി സോഫിയ പറയുന്നത് എന്തായാലും മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുള്ള റോബോട്ടുകൾ ഭാവിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പക്ഷേ അത് മനുഷ്യന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട